വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഫൈവ് മാത്സിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ദ സില്ലും ദ സെയിം എന്ന ലെസൺ ആണ് ഇത് ഒരുപോലെയാണ് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി പിന്നെ സിമട്രിക്കൽ ഇമേജസ് മിറർ ഹാഫ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലെസണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ പറയുകയാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കണം നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റസ് മേക്ക് പാറ്റേൺസ് ഫ്രം എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കളർ ഒരു തുള്ളി നിറം കൊണ്ട് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാക്കുക പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി പറയുന്ന കേട്ടോ ഐ ഹാവ് മേക്ക് ദീസ് പാറ്റേൺസ് ഫ്രം എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കളർ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദം ടു ആ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി നിറം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പാറ്റേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു തുള്ളി നിറം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടൊന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ കിട്ടിയേക്കുന്ന കാണാം ഇത് ഈ വരയ്ക്ക് ഒരു വരയുടെ നടുക്ക് നടപ്പാകം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വരയുടെ നടുപ്പാകത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാല് ആ വരയുടെ അപ്പർ ഭാഗവും അതായത് രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതിന് നടുക്കൂടുള്ളത് നമ്മൾ മടക്കി ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലൈൻ പോലെ നിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ആ ഈ ഒരു പിക്ചറിന്റെ മിറർ ഹാഫ്സ് ആണ് ഈ ലൈൻ്റെ അപ്രവശവും ഇപ്രവശവും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിന്റെ മിറർ ഹാഫ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു പാറ്റേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പാറ്റേൺ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ നോക്കി ഈ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഇതിന് നടുക്കൂടെ ഒരു വര അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വര ഭാഗത്ത് കൂടി ഇതൊന്ന് മടക്കി നോക്കുക മടക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മിറർ ഹൗസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മടക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുമോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ആവുമോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു കാരണവശാലും കവർ ആകത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മുകളിലോട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമോ മുകളിലോട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മുകളിലോട്ടുള്ളത് ഇത് കവർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല അടുത്ത നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ആ താഴോട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഈ താഴെ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുമോ അതുപോലെ സൈഡിൽ ഏതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ഇത് മിറർ ഹൗസ് ആണോ ഈ നടുക്കൂടുള്ള ലൈൻ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് ഇത് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമുക്ക് ഇത് മിറർ ഹൗസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇത് മിറർ ഹൗസ് അല്ല ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മിറർ ഹൗസ് ആണോ എന്ന് അറിയുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് ബോൾസ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലൈൻ വെച്ച് ഇത് മടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റത്തില്ല ഇത് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് മിറർ ഹൗസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത നോക്കി നൗ ഇമാജിൻ ദ സെയിം ഓഫ് ദീസ് പിക്ചർ ഈ രണ്ട് പിക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു ബാഗ് ഈ ബാഗിന് ഇതുവഴിയാണ് നടുക്കൂടെ ഒരു വര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരുപോലെ ആണോ യെസ് ഒരുപോലെ അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇന്ന മിറർ ഹൗസ് ആണ് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കി ഈ ലൈന് ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടായിരുന്നെങ്കിലോ ഇത് മിറർ ഹൗസ് ആകുമോ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരുപോലെ ആണോ അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തല്ല മിറർ ഹൗസ് അല്ല ഇവിടെ സ്റ്റാർ വന്ന
ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും മിറർ ഹൗസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ അപ്പർ വശവും ഇപ്പ്ര വശവും ഒരുപോലാണോ എന്ന് നോക്കി ആണോ അല്ല എന്താ കാര്യം ഇവിടെ കളർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൈറ്റാണ് ഇവിടെ മജന്ത വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാൽ ഇവിടെ വൈറ്റും ഇവിടെ മജന്തയും മാറിപ്പോയി സോ ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മിറർ ഹാഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനും ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാലത് തോന്നും ഒരു മിറർ ഹാഫ് ആണെന്ന് പക്ഷെ അല്ല കണ്ടോ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ സൈഡ് കുറവും മറ്റേ സൈഡ് കൂടുതലും അപ്പം അത് മടക്കിയാലും ആ ലൈനിലൂടെ മടക്കിയാലും ഒരുപോലെ വരുമ്പോൾ കവർ ആവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതും ഒരു മിറർ ഹാഫ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഈ പിക്ചർ ഇതും മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴിയുടെ ഈ ലൈനിലൂടെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ അറ്റത്തിന് നോക്കിയാൽ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ താഴ്വശം ഒന്ന് മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം ഇല്ല അപ്പം ഇത് മടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആണോ അല്ല ഇതും മിറർ ഹാഫ് അല്ല അടുത്തത് നോക്കി ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പിക്ചറാണ് നോക്കി ഈ ലൈന് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആണോ എക്സാക്ട്ലി അല്ലേ ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡും അല്ലേ അതുപോലെ ഇതോ ഈ നോക്കി ഇത് മിറർ ഹാഫ്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ഇത് സത്യത്തിൽ കളറിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആവുമോ ഇല്ല ഇനി കളർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇതുപോലെ നോക്കി ഇത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ് സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ നേർ പകുതി ഭാഗത്തോട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് മടക്കി നോക്കി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മടങ്ങും അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആണ് ഇതോ ഇതും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മറ്റേനെ കവർ ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് പോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും സോ ഇതും മിറർ ഹാഫ് ആണ് ഇതോ നെക്സ്റ്റ് വേണം ഏതാണ് ദിസ് വൺ ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആണോ അല്ല കാര്യം എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മിറർ ഹാഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് ദിസ് ഓൾസോ നോട്ട് മിറർ ഹാഫ് എന്താ കാര്യം കളർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഇതുവഴിയാണ് വരുന്നത് ഇത് മജന്ത കളറാണ് ഇത് പച്ച കളറാണ് ഇവിടെ ആ ബട്ടർഫ്ലൈയെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി വരച്ചാൽ ഇതെന്താണ് ആ ഇത് മിറർ ഹാഫ് അല്ല കാര്യം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഫിഷിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ടോ ഇതെന്താണ് മിറർ ഹാഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആണോ അല്ല ഇത് മിറർ ഹാഫ് അല്ല ഇതോ ഇത് മിറർ ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരുപോലെ വരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയണം എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി നോക്കി ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ ബേസ് പിന്നെ എന്തുമാത്രം ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഈ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ ഭാഗ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗവും ഇത്രയും ഭാഗവും ഒരുപോലെ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രിയാണ് ഈ രീതിയിൽ വരച്ചാലും നോക്കി അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ലൈൻസും നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിന് മിറർ ഹാഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി മീൻസ് ആക്സിസ് ഓഫ് ഇമാ ആക്സിസ് ഓർ ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എ ഷേപ്പ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഹാഫ്സ് ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി അപ്പോൾ ഏതൊരു ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ഒരു ഭാവനയിൽ മാത്രം കണ്ണ് കാണുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ അവിടെ ആരും വരച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മളത് വരച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മിറർ ഹൗസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദീസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഹൗസ് ആർ കാർഡ് മിറർ ഹൗസ് ഈ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മിറർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മിറർ ഗെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹിയർ ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ഡോഗ് യു ക്യാൻ പ്ലേസ് എ മിറർ ഓൺ ദ ഡോട്ടർ ലൈൻ
on which of the dotted lines will you keep the mirror so that you get shape b ipo b il oru shape koduthittunde ee b ilulla shape namukku kittanamengil ingane idine mirror vechu kaniya pattumo ingane oru mirror vechu kaniya pattum ipo rendu line aanu onnil nammala mirror engane vekkanam ingane vekkanam ingane vekkumbolana ee picture kittunathu അതോ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക് ദാ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നോക്കി ഇത് ഇതായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലൂടെ ആ മിറർ വെക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലൂടെയാണ് ഇത് ലൈൻ ഈ ഈ ലൈനിലൂടെ മിറർ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഈ പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ വേറെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് മിറർ വെച്ചാൽ ഈ പിക്ചർ കിട്ടും അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഉണ്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തുകൂടെ ഒരു മിറർ വെച്ചാലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് അടുത്തത് അതുപോലെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയേണ്ട ഹെഡ് ഭാഗം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ മിറർ വെച്ചെങ്കിലേ ഈ പിക്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെഡ് ഭാഗവും ടീലിൻ്റെ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മിറർ എങ്ങനെ വെക്കണം യെസ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അല്ലേ ഈ ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോടെ മിറർ വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടും ഇനി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് ആ ലെഗിൻ്റെ ഭാഗവും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരണം മിറർ വെക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ ലെഗും ഈ ഹെഡുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ മിറർ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വെങ്കി ഹാസ് മെയ്ഡ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഷേപ്പ് നമ്മുടെ വെങ്കി റെഡും വൈറ്റും കൂടെ കുറച്ച് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മേക്ക് എ ലൈൻ ഓൺ വൈറ്റ് ബോക്സ് വേർ യു വിൽ കീപ് ദ മിറർ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ദ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ പിക്ചർ നെക്സ്റ്റ് വീറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് അതായത് റെഡും വൈറ്റും കൊണ്ടുള്ള കുറേ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെങ്കിയെ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം മിറർ ഇമേജ് അല്ലെ മിറർ ഹാഫ് അങ്ങനെ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ കിട്ടണം മിറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെ മിറർ വെക്കണം ഇതാ കണ്ടോ ലൈൻ ഇവിടെ ഇത് ഈ ഭാഗത്തൂടെ മിറർ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അടുത്തതും അതുപോലെ ഇതാണ് പിക്ചർ വൈറ്റ് ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിക്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നാടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മിറർ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആണ് പി വൈറ്റ് ബോക്സിലുള്ളതാണ് പിക്ചേഴ്സ് അപ്പം എവിടെയാണ് മിറർ വെക്കണം എന്ന് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിറർ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തോടെ ഒരു മിറർ വെച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ സെയിം അടുത്തേന് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തോടെ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മിറർ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം സോ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം